Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такую подвеску на сумочку. Нам понадобится шерсть меринос разных цветов, губка, игла для валяния, пуходерка и шляпки от желудей. Берем шерсть и пуходеркой отделяем нашу шерсть такими прядками. Дальше формируем шарик, как можно плотнее. Держим его, не отпускаем, ложим на губку и сделаем буквально несколько движений иголкой. Чтоб чисто была круглая форма. Достаточно. И таких шариков нам нужно 10 штук разных цветов. Дальше в горячую воду наливаем жидкое мыло и опускаем туда наш шарик. Слегка его отжимаем и начинаем катать между рук. Катаем без нажима, очень аккуратно, очень плавно, чтобы схватились верхние слои шерсти. Можно непосредственно жидкое мыло добавить на шарик. И катаем. Как только верхние слои шерсти немножко свалялись, наш шарик стал не совсем таким очень мягким, мы валяем сильнее, то есть добавляем больше усилий. И валяем до тех пор, пока он у нас не будет достаточно плотным. Получаем вот такие шарики. Дальше мы промываем их в чистой воде и сушим. Берем шесть Берем шерсть и пуходерку и делаем то же самое, что в начале. Можно не пуходеркой, а брать вот так руками и вот так вытаскивать шерсть. И раскладываем ее я на такой пузырчатой пленке. Примерно смотрим, чтобы у нас поместилась три листочка. Следующий слой мы укладываем перпендикулярно первому. Я добавлю немножко бежевой шерсти и смачиваем все горячей водой. Слишком много воды не нужно. И наносим жидкое мыло. И легкими движениями начинаем тереть нашу шерсть. Очень аккуратно, просто так прижимая ее, чтобы верхние слои схватились. И так трем, пока вот верхний слой не сваляется и шерсть можно будет сложить, допустим, два раза, и она не приваляется. То есть нам еще тереть и тереть. И постепенно увеличиваем усилия. И прилагаем все больше усилия. Берем шерсть в руки, трем ее между собой, жамкаем. В общем, делаем все, чтобы она у нас свалялась. Она потом у нас уменьшится 
в размере и будет плотная. И так валяем и валяем, пока шерсть не будет достаточно плотная и шерстинки не будут отходить. Промакиваем шерсть полотенцем, прикладываем трафарет и врезаем. И еще немножко уваляем краешки, кончики, что мы отрезали. И дальше уже можно сушить, промывать в чистой воде наши листики и сушить. Дальше нам понадобится иголка и шляпка. Мы шляпку протыкаем насквозь с помощью иголки. Берем пин, неважно с колечком он, с шариком или с петелькой. Если с петелькой, то вы его потом просто сгибаете, чтобы он не мешался. Отгибаем его и сделаем петельку. Примерно посередине пина начинаем закругление. Кончик отводим от себя. И закручиваем его вокруг ножки. Такое крепление будет надежнее, чем просто обычная петелька. И дальше покрываем нашу шляпку лаком с двух сторон. Когда лак высох, можно приклеить нашу шляпку. Я буду клеить моментом кристалл. Наносим клей на внутреннюю сторону шляпки. И приклеиваем к нашему шарику. Слегка прижмем и можно подержать секунд 10-15, чтобы полностью все приклеилось. И также проделаем стальными 10 шариками. Далее в листике с помощью иголки сделаем отверстие. Возьмем колечко, откроем его. И проденем сквозь отверстие. И также делаем на остальных листиках. Теперь идет сборка. Я для удобства цепочку повесила. Выбираем самый маленький желудь. Я сделала специально белого цвета. У меня белых желудей 4. Одеваем его на колечко и вешаем на низ про цепи. И далее таким же образом выбираем самые маленькие желуди. Примерно смотрим, как они у нас будут висеть. Примерно вот здесь. И вешаем на цепь. Другой желудь мы вешаем с другой стороны цепи. Посмотрим, можно на одну-две повесить чуть повыше. Он у нас больше получился. Следующий третий желудь мы будем вешать на два колечка, на котором висит голубой и синий желудь. Не на цепочку. Вот так их объединяем и вешаем. Получаем вот так вот. И по такому же принципу вешаем все оставшиеся желуди и листики. И 
получаем вот такую подвеску. Также я сделала в другом цвете. 